So, hmm. let me see. A chamar kotaki shunayache. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Uh, so, I'm just I'm just talking about my trick. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Uh, fine, right? I'm fully audible. Good evening, sir. Good ঠিক আছে আমরা আজকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখতে চলেছি ইন ফ্যাক্ট ইট ইজ সামথিং দ্যাট উইল গিভ হ্যালো স্যার আমরা আজকে সক্রেটিস আর প্লেটো নিয়ে পড়ব প্রবাবলি আমাদের গ্রিসের টু মোস্ট সেলিব্রেটেড ফিলোজফার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আজকে আমরা যে যা কিছু পড়ি মানে আমাদের এডুকেশন বলো আমাদের বিজ্ঞান বলো আমাদের মেথড অফ সায়েন্স एवरीथिंग भय <laughs> Default microspeaker synaptics of audio. Let me see. Hello? Yes, sir. Yes. Ah, good, 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 good. Yes, sir. Good, very good. The Amraj uh, in fact, Amraj the philosophy of the Janbu because philosophy is a word that was coined in Greece. And uh, philosophy is something I am going to do, I am going to do, but you know, sir, the Jai study Kuri na kano, our life is jaake chhu kori. Sab kichhu ye philosophy, or our the Banglai bolle doshon ne ontor bhukto, thik hai? So, this philosophy term ta coined hi hoye chilo Greece theke. So, our today ke Greece se philosopher the niye janbo, and it's so important that bhavishya to tumra itiyasi poro, bigani poro, onkoi poro. Somehow or rather, shop ki chui, a coagulant philosopher shate relate kora jai. Tika jai. It's so important. Senior, so I'm never put home a start kuri da rami toma de kakta slide da kano shuru kuri. Act minute. Let me start doing it. And ami toma de ke put you plus no kuru, right? To first to che di tomra de ki di the दर्शन हमलाफी कथा भांगा जाए Na, 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 na. Still, 
ইটস মিন্স লাভ ফর নলেজ অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসাকে বলতে হচ্ছে গ্রিসের ফিলোজফি ঠিক আছে আর বাংলায় বলে দর্শন দর্শন মানে হচ্ছে আমাদের দৃষ্টি দৃষ্টির অতিরিক্ত দৃষ্টিকে বলে হচ্ছে দর্শন সেটাও অ্যাকচুয়ালি প্লেটোর সংজ্ঞা থেকে আসবে আমরা একটু ইয়েতেই আমরা জানতে পারবো যে কেন ওটাকে এইভাবে বলে সো আমরা যদি একটু ফিলোজফিটা নিয়ে যখন ফিলোজফারদের নিয়ে পড়বো তখন ফিলোজফি কাকে বলে দর্শন কাকে বলে একটু আমাদের শিখতে হবে এবং এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটাও আমরা জানবো এবং জানবো প্রশ্নের মাধ্যমে জানবো ঠিক আছে গ্রিসের ফিলোজফারদের অ্যাকচুয়ালি তোমার কি বলবো মানে থ্রি ফেজেস অফ গ্রিস ফিলোজফি সাধারণত তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সক্রেটিসের আগে বলে প্রি সক্রেটিস আর একটা হচ্ছে সক্রেটিসের সময় যেটাকে বলে ক্লাসিক্যাল গ্রিক এবং দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আর তারপরে বলে হেলেনিক গ্রিক মানে যে সময় আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এবং তার পরবর্তী সময় যে হয়েছে সেটা বলে হেলেনিক পিওড এই তিনটে হচ্ছে তোমার গ্রিসের দার্শনিকদের পিওড এবং তিনটে পিওডেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডিসকভারি বলতে পারো কোন পিরিয়ড কে কি বলে বললেন আচ্ছা গ্রিসের ফিলোজফি পিওড গুলোকে তিনটে পিওডে ভাঙা হয় একটা হচ্ছে সক্রেটিসের আগে প্রি সক্রেটিস ঠিক আছে তার মধ্যে ছিল জেনো আছে পিথাগ্রাস আছে এরা হচ্ছে প্রি সক্রেটিস এরা তারপরে হচ্ছে ক্লাসিক্যাল এরা ক্লাসিক্যাল এরাই তিনজন সক্রেটিস প্লেটো অ্যারিস্টটল যাদের সবার নাম তোমরা জানো ঠিক আছে আর তারপরে হচ্ছে তোমার এদের পড়ে যাওয়ার পর আলেকজান্ডার যখন গোটা পৃথিবী দখল করে বসলো এটাকে গ্রিসের ইতিহাসে বলা হয় হেলেনিক পিওড এই হেলেনিক পিওডেও তিন চারজন খুব ফেমাস দার্শনিক জন্মে ছিলেন তারপরে গ্রিস আস্তে আস্তে রোমানদের আন্ডারে চলে যাবে অ্যান্ড গ্রিস লস্ট ইস টাচ তো এই তিনটে হচ্ছে ওদের ফিলোজফি পিওড এর মধ্যে আমরা ইতিহাস না জেনে আজকে শুধুমাত্র আমরা সক্রেটিস প্লেটোকে নিয়ে জানব তারপর আমরা আস্তে আস্তে আরো অনেক সব ভেরি ইন্টারেস্টিং ফিলোজফিক্যাল আইডিয়া যেগুলো গ্রিস থেকে বেরিয়েছিল অ্যাকচুয়ালি বর্তমানে বলতে পারো যত দর্শনিক আইডিয়া বাজারে চলছে বা যতগুলো করছে তা কোথাও না কিছু না কিছু সবসময় গ্রিসের সাথে লিঙ্কড আছে ঠিক আছে কিন্তু তার মধ্যেও সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সক্রেটিস আর প্লেটোকে নিয়ে জানা কেন জানা সেটাই আমরা জানবো ঠিক আছে তো দাঁড়াও সক্রেটিস হচ্ছে প্রথম পৃথিবীতে প্রথম সেই ভদ্রলোক যিনি বললেন যে যদি কিছু জানতে হয় তাহলে জানার মাধ্যমটা হচ্ছে বিশ্বাস করা নয় জানার মাধ্যমটা হচ্ছে প্রশ্ন তোলা ইউ হ্যাভ টু কোয়েশ্চেন অ্যান্ড দেন দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ ইউ হ্যাভ টু নেগেট ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট এ কাউন্টার এক্সাম্পল মানে তুমি যে জিনিস হ্যাঁ বল এই যে মানে সক্রেটিস এর সময় যে মানে উনি যে ফিলোসফিটা ক্যারি আউট করতেন মানে রান করতেন এবার ও মানে উনার মানে ভারতীয় ঋষিদের ফিলোসফির কি আগে মানে উনি এস্টাবলিশ করেন দেখো ভারতের যেসব দর্শন সেইগুলো টাইম লাইন নিয়ে একটু সমস্যা আছে সেই টাইম লাইনটা সক্রেটিস এর আগে বা পেছনে দুটোই হতে পারে কারণ ভারতের রেকর্ডেড হিস্ট্রি শুরু হয়েছে অশোকের সময় থেকে দ্যাট ইজ আফটার পোস্ট বুদ্ধা সেই সময় ধরো তোমার মানে দ্যাট ইজ আফটার দ্য ডেথ অফ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট লাইক থ্রি টোয়েন্টি থ্রি বিসি সেটা ডেফিনেটলি সক্রেটিস এর পরে ভারতে গিয়ে ভারতে যে দার্শনিকরা এসছিলেন ভারতে যারা ঋষিদের চিন্তাধারা সেই ঋষিরা মানে উপনিষদ কত সালে লেখা হয়েছে কখন লেখা হয়েছে আর সেগুলোর ডেট নির্ণয় করা গ্রিসের মতো সম্ভব না গ্রিসে যেমন টু দ্য পয়েন্ট অফ ইয়ার ডেট মিলি নেওয়া যায় কারণ এগুলো লেখা ছিল যেহেতু প্রায় খ্রিস্টপুর জন্মের প্রায় আটশো বছর আগে থেকে গ্রিসের লোকেরা লিখতে জানত তো ন্যাচারালি যাকে বাইদ সক্রেটিস কিন্তু নিজে লিখতে জানত না দ্যাট ইজ আর ইন্টারেস্টিং থিং যেমন ঋগবেদ লেখা হয়েছিল মোটামুটি আড়াই থেকে খ্রিস্টপূর্বাব্দের দু হাজার থেকে পাঁচশো বছরের মধ্যে রাফলি টাইমটা জানা যায় উপনিষদ লেখা হয়েছিল রাফলি হয়তো হাজার থেকে পাঁচশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি তো একটা রেঞ্জ অফ ডেট পাওয়া যায় কিন্তু গ্রিসের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যেহেতু ওয়েল ডকুমেন্টেড যেহেতু লিখিত ফর্মের ছিল 
যেহেতু আমরা ডেট অ্যান্ড ইয়ার গুলো খুব অ্যাকুরেটলি জানি আমরা জানি সক্রেটিস এর জন্ম কত সালে হয়েছিল সক্রেটিস কত সালে মারা যায় সেম উইথ প্লুটো সেম উইথ প্লেটো সেম উইথ অ্যারিস্টটল ঠিক আছে पदाधिक सें কিন্তু উনি নিজে লিখতে না জানলেও উনার ছাত্র হচ্ছে ফেমাস ছাত্র হচ্ছে প্লেটো এবং আরো দুজন খুব বিখ্যাত ছাত্র ছিল আমি পরে তোমাদের নাম বলছি তারা প্লেটো তারা সক্রেটিস কে নিয়ে প্রচুর লিখে গেছে তারা সক্রেটিস কি মানে ফিলোজফি নিয়ে লিখেছে লিখেছে তো তাদের লেখা থেকে আমরা সক্রেটিস এর লেখা জানতে পারি যে সক্রেটিস কে ছিল ঠিক আছে তবে সক্রেটিস নিজে লিখতে জানতো না হি হ্যাজ নট রিটেন এ সিঙ্গেল থিন অফ হিমসেলফ বিশ্বাস করা ধরো এই যে আমি তোমাকে বলে দিলাম এই মাত্র যে এই সক্রেটিস হচ্ছে আমি একটা ওপিনিয়ন দিচ্ছি রাইট সক্রেটিস হচ্ছে যে ফিলোজফির হিস্ট্রিতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট লোক এইটা তো আমি একটা স্টেটমেন্ট বললাম তো এবার এই স্টেটমেন্টটা ট্রু না ফলস সক্রেটিস বলছেন যে ঠিক আছে তোমার মাস্টারমশাই এটা বললেন বটে আমি তোমাদের এখন মাস্টারমশাই আমি তোমাদের বললাম কিন্তু ইউ নিড টু জাজ ইট বাই ফাইন্ডিং আউট যে আর কেউ বলছে যে না সক্রেটিস মোটো অত ইম্পর্টেন্ট নয় রাইট এটাকে বলে নেগেশন মানে আমি যা বলছি তার বিরুদ্ধে যাওয়া উনি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিসের সন্ধান দিলেন যে যদি তুমি নলেজ পেতে চাও তাহলে একটা লোক যদি বলে এক্স যে এটা সত্যি তুমি সেটা সত্যি জানার জন্য তুমি ধরে নাও ওটা মিথ্যা ধরে তার সপক্ষে প্রমাণ বার করার চেষ্টা করো যদি দেখো যে সেটা মিথ্যা তুমি বার করতে পারছ না তাহলে বুঝতে হবে লোকটা সত্যি কথা বলছে তো এটা নেগেশন আর একটা প্রশ্ন আসছে যে স্যার হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইজ ট্রুথ এটা স্যার আমার আমার একটু সাইন্টিফিক একটু ফিলোসফিক্যাল মনে হয় আসছে 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 রাইট সো বেসিক্যালি দ্যাট ইজ এ কল দা नेचर অফ নলেজ যে ট্রুথ কি ফলস কি মেটাফিজিক্স কি ট্রুথ আর ফলস কি করে আমরা বার করব এখানে প্লেটোর ভূমিকা আছে সক্রেটিসের ভূমিকা আছে আচ্ছা এইবার रियलिटी प्रश्न सब अनेक रकम लगे मैं मुनिषिरा एक रकम बोले गई आज के सैंटिफिक ट्रुथ बोलते बोझा যে ট্রুথটা ধরো এক্সপেরিমেন্টাল থ্রু দিয়ে আমরা জানতে পারি মানে আমরা পরীক্ষামূলক ভাবে জানতে পারি সেই সত্যিটা কি হবে সেটা কিন্তু প্লেটোর দেওয়া তো সেই জন্য আমরা যখন প্লেটোকে নিয়ে আমি একটু পদে যখন প্লেটোকে নিয়ে আলোচনা করব উইল কাম ব্যাক হোয়াট ইজ ট্রুথ এই জন্য প্লেটোর একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে দ্যাট ইজ কলড প্লেটো স্কেভ এবং প্লেটো স্কেভ এর ব্যাপারটা বুঝলেই তুমি বুঝতে পারবো যে ট্রুথের সংজ্ঞাটা বা মানে সত্যি সংজ্ঞাটা কোথ থেকে আসে তো যাই হোক কিন্তু তার আগেও সক্রেটিস খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ সক্রেটিস প্রথম माइथोलजी मान पौराणिक गल्प ग्रीस देर पुरान खुबी विख्यात भारतीय पुरान आज प्रकृत ज्ञान अर्जन करते हैं डाउट करो नेगेट करो कथा सत्य नईखान तुम शुरू करो शुरू कर तुम बार करो कथा सत्य ना सत्य ना एवरीथिंग हेज टू बी डाउटेड दैट वज द Main starting point of the Socrates that you examine the truth. 
everything that is told to you examine tomake puro byapar ta ke analysis korte hobe je ha tumi tar pokke evidence jogar koro jinish ta shotti ki shotti na ei bar somoshya hocche ei je socrates kintu khub sadharon lok chilen mane uni plato jemon aristocrat mane he was a pretty well known person vision aristocrat vision elite socrates kintu ekdom sadharon goshti lok theke eschilen jar jonno uni likhte janten na ja kichu tar mathay chinta eschilo she chinta shokti theke uni डायलग तैर करते जिन सत्य सत्यी तुम्हारे देखा डायलग टाइम कीसिकलीसेप्टुलना ठीक भयिया दखल कर सरकार पानिशमेंटिस and he is already known to be the most knowledgeable and wise person in this to 70 bochor boyoshe socrates ke bola holo je either tumi athens chhere chole jao exile na othoba tumi nije bishpan kore mara jao either way that is your punishment so there was a drama called uh, socrates er ek chhatro xenophon oi drama ta likhe chilo death of socrates bole तो कारण बाबा मई हो मुख्यमंत्री डेमोक्रेसिमोक्रेसि तो इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मैं लिन ग्रीक आईन मैथोलजी 
বিভিন্ন রকম আইনের উৎপত্তি হতো যে লস আর ডিরাইভ ফ্রম দ্য মাইথোলজি তো সক্রেটিস প্রথমটাকে চ্যালেঞ্জ করলো বললো যে এইসব গাঁজা খুঁড়ি গল্প এসব দিয়ে কখনো আইন বা এথিক্স করা উচিত নয় আমাদের আইনের উৎস হওয়া উচিত লজিক যুক্তি জ্ঞান এগুলো দিয়ে আমাকে করতে হবে তো এইগুলোতে অবভিয়াসলি যারা তখন ইভেন ডেমোক্রেসিতেও যারা ক্ষমতায় আছে তারা বললো না তুমি ছেলে পেলের মাথা খারাপ করে দিচ্ছো উল্টো পাল্টা শিখিয়ে এবং তার জন্য এথেন্সের ক্ষতি হচ্ছে এথেন্সের জনগণ মানে জনগণ আমাদেরকে মানতে চাইছে না আমাদের অথরিটি মানতে চাইছে না আমাদের এথেনিয়ান ডেমোক্রেসি মানতে চাইছে না সেই জন্য তোমার ট্রায়াল হবে তোমার বিচার হবে তো সেই বিচারে সক্রেটিসের শাস্তি হলো যে আইদার তুমি এথেন্স ছেড়ে চলে যেতে পারো অন্য রাজ্যে চলে যাও আর না হলে তুমি যদি এথেন্সে থাকা তোমাকে দেয়া যাবে না তুমি ইচ্ছা করলে বিস্ফোরণ করো মারা যেতে পারো সত্তর বছর বয়স অ্যান্ড ইন্টারেস্টিংলি সক্রেটিস এক্সাইলে গেলেন না উনি বললেন যে না আমি বিস্ফোরণ করে মারা যাব কিন্তু আমি এক্সাইলে আমি যাব না सोसाइटी समाज व राष्ट्र गढ़े तुलते हैं তাহলে ওনার একটা থিওরি ছিল এই যে সেখানে রাষ্ট্রের যদি কিছু ড্রাকোনিয়ান আইন থাকে ড্রাকোনিয়ান আইন মানে যে আইন জাস্ট নয় যে আইন ভুল বলে তোমার মনে হচ্ছে হয়তো হ্যাঁ তুমি বিচার করে দেখলে যে সেই আইন ভুল তোমার নিজের বিচারে দেখলে সেই আইন ভুল তুমি বুঝলে যে রাষ্ট্র গন্ডগোল করছে এটা ঠিক নয় বলছি যে তুমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারো কিন্তু রাষ্ট্র যদি তোমাকে যদি সেটা চাপিয়ে দেয় তুমি সেটাকে ডিনাই করতে পারো না বিকজ তা না হলে কি হবে গোটা রাষ্ট্রের যে ব্যবস্থা সেটাই ভেঙে যাবে সো একটা কারণ যেটা লোকেরা বলে যে উনি প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে উনি রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত স্টেটের প্রতি বিশ্বস্ত যে স্টেটের যা ল আছে এবং সেই ল যদি আনজাস্ট হয় সেটাও মেনে নিতে হবে কারণ যদি আমরা মেনে না নেয় কেউ যদি সবাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে দ্য স্টেট ইটস এলফ উইল কোলা সেটা হচ্ছে উনার নিজস্ব বক্তব্য ছিল এটা হচ্ছে একটা কারণ আর দ্বিতীয় একটা কারণ অনেকে বলে যে না ওর জন্য নয় উনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে হি বিলিভ হোয়াট ইস টুথ কারণ উনি যদি এক্সাইলে চলে যেতেন ধরা যেত সেটা আমার মনে হয় তোমার লোকাল প্রবলেম অন্যদের কারোর কি প্রবলেম হচ্ছে তিনি যা বলেন তিনি তাতে বিশ্বাস করেন তিনি যদি ভয় পেয়ে এক্সাইলে চলে যেতেন ওনাকে কিন্তু উনি তখন খুব বিখ্যাত লোক একজন এথেন্সের এবং তিনি নির্বাসনে যেতে চাইছেন মানে তখন ম্যাসাডন মানে যেটা আলেকজান্ডারের যে যে কিংডম ছিল পরে তোমরা জানবে সেখানে ম্যাসাডোনিয়া থেকে শুরু করে আরো গ্রিসের সমস্ত রাজ্য উনাকে সক্রেটিসকে বললো যে যে ঠিক আছে আপনাকে এথেন্সে থাকতে হবে না আপনার মতো জ্ঞানী লোক আমাদের দেশে আসুক এসে আপনি এখানে শিক্ষা দেন কিন্তু উনি গেলেন না উনি বললেন না আমি এখানে মারা যাবো এথেন্সে কিন্তু আমি অন্য জায়গায় যাবো না তো একটা কারণ হচ্ছে কি হি ওয়ান্টেড টু প্রুভ দ্য पाश्चात्य दर्शन एवं বিজ্ঞানের দর্শন এথিক্স মানে নীতির দর্শন সায়েন্সের দর্শন সক্রেটিস ইজ দ্য ফাউন্ডার থিঙ্কার এই নয় যে তার ফিলোজফিতেই চলে সো কেন এবার প্রথমে আসে সক্রেটিস মেথড এত ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল কেন কেন আমরা এখন এত গুরুত্ব দিই তার কারণটা হচ্ছে যে পৃথিবীতে যত ফিলোজফি আছে যত জ্ঞান আছে ঠিক আছে বা যত কিছু তুমি চিন্তা করতে পারো তোমার সমস্ত চিন্তাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় 
একটাকে বলে ন্যাচারালিজম আর একটাকে বলে হচ্ছে এথিক্স বা নীতি বা নন ন্যাচারালিজম বলে ঠিক আছে আর ন্যাচারালিজম মানে হচ্ছে যেটাকে সাইন্টিফিক্যালি প্রুফ করা যায় রাইট কিংবা রং ঠিক আছে আমি তোমাদের খুব এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি সক্রেটিস মেথড বা তোমার কেন এটা এরকম হয় ধরো এই খুব সিম্পল ধরো তুমি সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠলে ঘুম থেকে ওঠার পর তোমাদের অনেককে টিউশন নিতে যেতে হয় বা অনেককে একটু স্নান করে স্কুলে যেতে হয় তো ধরো তুমি এই যে স্কুলে যাচ্ছ তুমি কি কখনো নিজেকে প্রশ্ন করেছো যে তুমি কেন স্কুলে যাচ্ছ भाव प्रश्न हमारा समाज লজিক্যালি মানে তুমি তোমার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে তোমার মনে হচ্ছে স্কুলে গেলে তোমার লাভ হচ্ছে তাই স্কুলে যাওয়া উচিত কেন স্যার আমার অভিজ্ঞতা প্রথমত স্যার আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে মনে হয় যে আমার স্কুলে যাওয়া উচিত আর সেকেন্ডলি আমার বাবা মা বলেছেন বলে আমার মনে হয় স্কুলে যাওয়া উচিত না দুটো তো একসাথে হতে পারে না নীতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে তোমাকে একটা বলতে হবে যে তুমি নিজে বিচার বিবেচনা করে তোমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে তোমার মনে হচ্ছে স্কুলে গিয়ে তুমি খেলতে পারছো শিখতে পারছো তোমার মনে হচ্ছে তোমার ভালো লাগছে বা ধরো আরো একটা আরো একটা আমি আরো একটা আরো একটা ইম্পর্টেন্ট ধরো একটা জিনিসে নিয়ে আসি ধরো তোমাদের অনেকেরই মোবাইল অ্যাডিকশন আছে রাইট মোবাইল স্মার্টফোনে তোমরা টিকটক ভিডিও দেখো বা ইউটিউব ভিডিও দেখো অনেকেই দেখো বা তোমাদের বাবা যারা দেখতে দেয় এবার তুমি আমাকে বলো যে এই প্রশ্নটার উত্তর কে দেবে যে মোবাইল ফোনে তোমাদের টিকটক ভিডিও দেখা উচিত না উচিত না এটা কিন্তু একটা নীতির প্রশ্ন এটার উত্তর তোমরা কি করে পাবে বলো যদি এই নীতি কত প্রশ্নের সামনে পড়ো যে মোবাইল ফোনে মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখা উচিত না উচিত না সেই উত্তরটা তুমি কি করে পাবে হ্যালো আমি শুনতে পাচ্ছি না मोबाइल फोन देखा उचित ना उचित ना मोबाइल फोन प्रब्लेम ग स्कूले क्षेत्र তোমার মনে হচ্ছে যে লজিক্যালি তুমি বুঝতে পারছো এটা তোমার জন্য ভালো হচ্ছে দেন ইউ কামিং টু দা সক্রেটিস মেথড বিকজ ইউ হ্যাভ এক্সামিন দা গুড এন্ড ব্যাড অফ ইট ইন দা স্কুলস রাইট তেমন মোবাইল দেখাটাও সেই ব্যাপার সক্রেটিসের কথা যদি তুমি শুনে মোবাইল দেখতে চাও যে তোমার মোবাইলটা দেখে মনে হলো যে এটার জন্য তোমার ভালো হচ্ছে বিকজ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি লুকিং এট গুড থিংস তুমি ইউজ দিস থিং দেখছো না তোমার এক্সপেরিয়েন্স বলছে তোমার ভালো হচ্ছে 
তাহলে ইয়েস আবার তোমার যদি এরকম এক্সপিরিয়েন্স হয় যে না তুমি যখন মোবাইল ফোন দেখছো তুমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছো না তুমি উল্টো পাল্টা টিকটক ভিডিও দেখছো হাসির ভিডিও দেখছো তা তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে তখন দেখলে যে জিনিসটি ইউজলেস তখন ওটা ইউজলেস কিন্তু তোমার কোনো বাবা মা সোসাইটি বা কেউ বলে দিচ্ছে না ইউ এক্সামিন ইউ ডিড ইট বলো স্যার তাহলে আমি একটা এখানে আমি আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে যে ধরুন স্যার একটা একটা ছেলে কি মেয়ে সে ফোনের কাছে একদমই নতুন মানে প্রথম ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে তার আগের কোনো এক্সপেরিয়েন্স নেই তাহলে তখন সে কি করবে না সে তাহলে তখন এক্সামিন করতে পারেনি তখন সে তাহলে কোনো ডিসিশন নেবে না যে তার বাবা মা বা তার বন্ধু তাকে বলেছে এটা ভালো না খারাপ তার ভিত্তিতে সে ডিসিশনটা নেবে না সক্রেটিসের মেথড হলো তুমি নিজে এক্সামিন করো ঠিক আছে ঠিক আছে এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে সক্রেটিসের আগে এই যে যেটা বললো যে ভালো বা মন্দের ধারণা এথিক্সের ক্ষেত্রে এটা ভালো এটা খারাপ সেই ধারণার ভিত্তি কি না পুরাণ গ্রিক পুরাণ বা বলতে পারো তাদের রিলিজিয়ান গ্রিসের যে অ্যান্সিয়েন্ট রিলিজিয়ান সেটা ছিল হচ্ছে তার ধারণার ভিত্তিতে তাহলে কি হচ্ছে আমাদের যে যে নীতি বিভিন্ন টাইপের আইন এখনো পৃথিবীর অনেক দেশে প্রচুর ধর্মীয় আইন চলে যেগুলোর অ্যাকচুয়ালি কোনো ভিত্তি কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স নয় যার ভিত্তি হচ্ছে তোমার সোসাইটিতে বহুদিন ধরে চলে আসছে বা কোনো রিলিজিয়ান বলে দিয়েছে এটা এটা ঠিক বা ভুল ঠিক আছে তো এক মিনিট দাও এবার ঘটনাটা হচ্ছে যে সেইখানে সক্রেটিস প্রথম বললেন যে না টেরিবল আইবে প্রত্যেকটা ভালো বা খারাপ এই ধারণা আমাদের যেটাকে বললাম এথিক্স এর ধারণা আসতে হবে কোথা থেকে নিজেকে এক্সামিন করতে হবে এবার ডিফারেন্সটা বোঝা গেল হ্যালো হ্যাঁ এবার আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি কি হয় আহ যেমন ধরো আমরা যে ভারতে যে আইনগুলো চলে কেন এটা ইম্পর্টেন্ট সক্রেটিসের এই ব্যাপারটা ধরো আমরা বলি যে ভারতের আইনগুলো হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ আইন ঠিক আছে তার কারণ হচ্ছে এগুলো অ্যাংলো স্যাকশন আইন যেগুলো ব্রিটিশ আইন থেকে উঠে এসছে এবার ব্রিটিশ আইনের ভিত্তি হচ্ছে দুটো একজন জেরেমি বেনসন বলে একজন ছিলেন কারণ এই যে সক্রেটিস বলে দিলেন যে আইনের ভিত্তি হওয়া উচিত এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু সেখান থেকে আইন কি করে তৈরি হবে সেটা কিন্তু সক্রেটিস বলে যায়নি সেটা হতে হতে আমাদের একদম মানে এইটিন সেঞ্চুরি ব্রিটেনে পৌঁছাতে হবে এইটিন সেঞ্চুরি জার্মানিতে পৌঁছাতে হবে এইটিন সেঞ্চুরি জার্মানিতে একজন ছিলেন ইমানুয়েল কান্ট তিনিও একজন বিরাট স্টলওয়ার্ড ওয়েস্টার্ন ফিলোজফির এবং আর একজন হচ্ছেন জেরেমি বেনথাম তিনিও একজন বিশাল স্টলওয়ার্ড ব্রিটিশ ফিলোজফার আমরা ভারতে যে আইনগুলো ফলো করি তার অধিকাংশ উৎস হচ্ছে জেরেমি বেনথাম কিন্তু এই জেরেমি বেনথামের যে চিন্তা যে আইনের ভিত্তি হওয়া উচিত হচ্ছে ইউক্লিনারিজম আমরা বলি তার মানে হচ্ছে যে একটা আইন অধিকাংশ জনগণের জন্য অধিকাংশ ভালো দিকে নিয়ে যাবে মানে অধিকাংশ মানুষের জন্য ম্যাক্সিমাম বেনিফিট দেবে একটা আইন থেকে এই ধারণার যদিও জনক হচ্ছে জেরেমি বেনথাম কিন্তু জেরেমি বেনথামের চিন্তারও মূল সূত্র হচ্ছে সক্রেটিসের কাছে বাধা যিনি প্রথম বললেন যে না ওই কোন বাইবেল থেকে নয় কোরআন থেকে নয় গীতা থেকে নয় তোমাকে আইন এমন ভাবে লিখতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের উপকারটা বেশি হয় তো সেইটা একটা খুব বড় রিভলিউশনারি চিন্তাধারা যে মানুষের জন্য যে আইন হবে সেই আইনের ভিত্তি কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে নয় কোনো ট্র্যাডিশন থেকে নয় কেউ বলে দিয়েছে বলে হবে না তাকে একদম নিরপেক্ষ হবে অধিকাংশ জনগণের জন্য যা ভালো হয় সেটা হতে হবে ঠিক আছে তো যার জন্য সক্রেটিসিস্টি রেলিভেন্ট কারণ আমরা যদিও এই মডার্ন আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ আইনের ভিত্তি হচ্ছে জেরেমি বেনথামের হাত ধরে বা ইমানুয়েল কান্টের হাত ধরে কিন্তু বোধ ইমানুয়েল কান্ট এবং জেরেমি বেনথামের চিন্তাটার প্রথম সূত্রপাত হয় সক্রেটিসের হাত ধরে যে আমাদের যত আইন হবে যত নীতি হবে সেই আইন বা নীতি কোন রাজা বলে দিচ্ছে বাবা মা বলে দিচ্ছে বা কোন স্টেট জোর করছে বা কোনো ধর্মগ্রন্থ করতে আসছে সেটা করলে হবে না ইট হ্যাজ টু বি অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজেক্টিভ যে বেসিক্যালি এটা আমরা লজিক্যালি ডিরাইভ করতে পারি এটা পসিবল সেটা জানি সেটা কিভাবে পসিবল সেটা হতে আরো দু তিন হাজার বছর চলে যাবে সেটা অন্য প্রশ্ন কিন্তু সক্রেটিস ওয়াজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্যাট আর সেকেন্ড একটা ব্যাপার হচ্ছে ফিলোজফি অফ সায়েন্স যে বিজ্ঞানের দর্শন 
এই যে তোমাকে বললাম যে ন্যাচারালিজম ফিলোজফি তো এটা খুব একটা খুব সুন্দর আমি একটা তোমাকে এক্সাম্পল দিচ্ছি ঝড়ো তুমি একটা নদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছো ঠিক আছে সাপোজ তোমার সামনে নদীর সামনে খেত একটা বা তুমি বিচে দাঁড়িয়ে আছো সমুদ্রের ধারে গেছো তোমাদের সবারই এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে তো তোমার খুব ভালো লাগছে বিচে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ধারে ভালো লাগে তো তুমি বলছো এটা একটা খুব বিউটিফুল সিন তোমার খুব ভালো লাগবে এটা খুব বিউটিফুল তো এইবার আমাকে বলে যে তুমি বলছো যে এটা খুব বিউটিফুল সিন এটা কি কোন তুমি কোন সায়েন্স দিয়ে জাস্টিফাই করতে পারবে হ্যাঁ রাইট এটা একটা খুব ঠিক বলেছে এটা হচ্ছে এটা ফিলিং যে আমার ভাল লাগছে এটা এ দেখতে সুন্দর লাগছে এই জিনিসটা আমার ভাল লাগছে এইগুলো এইগুলোর কি খাওয়া যায় কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আসা যায় না যে এটা তোমার মাছ খেতে ভাল লেগেছে মানে অন্য কারো মাছ খেতে ভাল লাগবে তোমার এইটা খেতে ভাল লেগেছে মানে অন্যের ভাল লাগবে তার তো কোনো মানে নেই তাই তো তোমার এই দৃশ্যটা ভাল লেগেছে বলে অন্য কারো ভাল লেগেছে মানে নেই তাই না রাই এইবার দেখো তার মানে কি হচ্ছে যে এই জিনিস কোন জিনিসগুলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্ভব হয় না যে জিনিসগুলো নেগেশন পসিবল হয় না যার ব্যাপারটা বুঝতে পারছো তার মানে কত স্ট্রং স্টেটমেন্ট যে জিনিসটার যে জিনিসটাকে ডিসপ্রুভ করা যায় না কারণ তোমার একটা সিন ভাল লেগেছে তোমার মাছ খেতে ভাল লাগে তোমার এটা খেতে ভাল লাগে এটা তো কেউ নেগেট করতে পারবে না তোমার ভাল লাগে তোমার ভাল লাগে রাইট হ্যাঁ স্যার यस স্যার ঠিক আছে এইবার ধরো স্যার আমার ভাল লাগে এবার অন্য কারোর যদি নাও ভাল লাগে তাহলে স্যার সেটা কোনটা ট্রুথ সেটাই তো সমস্যা সেটা আর যাই হোক সায়েন্টিফিক ট্রুথ হবে না এবং ট্রুথ হবে না এই ক্ষেত্রে কারণ এটা সেই জন্যই বলা হয় যে কিছু কিছু স্টেটমেন্ট আছে আমরা এই জন্য দেরি দে সামথিং কল ডোমেন অফ সায়েন্স যে কিছু কিছু স্টেটমেন্ট আমরা বলবো সায়েন্টিফিক ট্রুথের আওতায় নিয়ে আসতে পারি আর কিছু কিছু স্টেট জিনিস আমরা সায়েন্টিফিক ট্রুথের আওতায় নিয়ে আসতে পারি এই যে তোমার একটা সিন দেখে ভাল লাগলো তোমার এটাকে মানে খেতে ভাল লাগছে তোমার এই ভাল লাগছে তোমার রাগ হচ্ছে এইগুলোকে তুমি কখনোই সায়েন্টিফিক ডোমেনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে না কারণ এর কোনো নেগেশন পসিবল হয় না কারণ কেউ এটাকে ঠিক বা ভুল প্রুভ করতে পারবে না পরীক্ষার মাস আরো অনেক কিছু হতে পারে পরীক্ষামূলক ভাবে তুমি জিনিসগুলোকে ঠিক না ভুল নির্ণয় করা সম্ভব নয় আবার অন্য জিনিসটা দেখো যদি এরকম হতো যে তুমি বললে যে হ্যাঁ নদীর জল শুকিয়ে যাচ্ছে বা তুমি ওশান সাইডে এসে বললে যে সমুদ্রে জলের রং নীল রাইট তুমি এসে বললে যে এইটা দেখছো যেগুলো তুমি পরীক্ষামূলক ভাবে তুমি বর্ণনা করতে পারো যেগুলোর উপর পরীক্ষা করা সম্ভব সেগুলোর নেগেশন করা সম্ভব সেই জিনিসটাকে আমরা বলবো সেগুলো হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য বা অভিজ্ঞতা লব্ধ ভাবে সত্য কারণ আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখেছি যে এটার একটা ভার্ডিক দেওয়া চলে যে ইয়ে করছি যেটা সত্যি না ইউনিভার্সাল ট্রুথ বলে কিছু হয় না ব্যাপারটা হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথ বলবো আমরা ইউনিভার্সাল ট্রুথ মানে হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র সমান হতে হবে ইট মে নট বি দ্যাট ওয়ে কিন্তু দ্যাট ইস বলতে পারো এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথ যে আমরা বা টেস্টেবল ট্রুথ যে আমরা সেই ট্রুথ না ফল সেটাকে আমরা টেস্ট করতে পারি অ্যান্ড দ্যাট বিকাম সায়েন্টিফিক ট্রুথ এনি ট্রুথ দ্যাট ইস টেস্টেবল ট্রুথ ইন এসেনশিয়ালি দে কামস আন্ডার সায়েন্টিফিক যদি যেটাকে টেস্ট করা যায় সেটাকে আমরা বলবো সায়েন্টিফিক ট্রুথ আর যেগুলোকে টেস্ট করা যায় না সেগুলো হচ্ছে আমরা বলি ন্যাচারালিজম আর তার একটা ডোমেন হচ্ছে মানে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই নীতিগত প্রশ্নগুলো যে কি করা উচিত কারো ভাল লাগছে খারাপ লাগছে এগুলো বিজ্ঞানের মধ্যে চলে না তো ইন এনি কেস যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম এই যে নেগেশন ব্যাপারটা যে জিনিসটাকে একটা পরীক্ষা করতে হবে যে একটা টুথকে একটা পরীক্ষার মাধ্যমে আনা যায় এই ধারণাটাও কিন্তু সক্রেটিসের দেওয়া ঠিক আছে এইবার সক্রেটিসের আরো অনেকগুলো পলিটিক্যাল ফিলোজফি আছে আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না যেটা তোমাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে কিন্তু যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস জানার দরকার 
he is the first person to introduce this concept je rashtra ja bole dicche religion ja bole dicche tomar bahama ja bolche not necessarily that got to be truth you have to examine it as a truth and that truth has to be objective acha ebar amra shi plato er khetre plato is actually more important than in socrates in many sense tar karon hocche je socrates to likhte janten na socrates ja poriyechen ebong socrates ke shikha sob kichu plato likhe geche okay even he is from an aristocratic family uni khub bhalo likhte janten uni unar boyosh jokhon khub young kon socrates actually tumi bolte paro je socrates er last 10 ki 12 bochor uni chilen socrates maybe was on that age of 55 tokhon plato khub young student to tumi tokhon socrates er sathe ghure beraten socrates ja ja bolten sei dialogue gulo likhten ebong sei dialogue gulor upor tumi অনেকগুলো বই লিখেছেন তার মধ্যে একটা ফেমাস বুক হচ্ছে রিপাবলিক পলিটিক্যাল ফিলোজফি নিয়ে সক্রেটিস এর আদার ফিলোজফি নিয়ে যা লেখা ম্যাক্সিমাম প্লেটো লিখেছেন হ্যাঁ বলো প্লেটো কি আলেকজান্ডার এর টিচার ছিলেন না আলেকজান্ডার এর টিচার ছিলেন অ্যারিস্টটল সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আসব তিনি আবার প্লেটোর স্টুডেন্ট ঠিক আছে তাহলে আলেকজান্ডার এর টিচার হচ্ছে প্লেটোর স্টুডেন্ট অ্যারিস্টটল ওকে यस স্যার তো প্লেটোর তিনটে খুব বিশাল অবদান আছে গোটা গোটা ফিলোজফির ক্ষেত্রে প্লেটোর ফার্স্ট অবদান হচ্ছে হোয়াট ইস ট্রুথ ফর্ম ফ্যাক্টর বলে আমরা আমরা বলি প্লেটোস ফর্ম বলে বা অনেকে প্লেটোস কেপ বলবে সেইটা একটা উনি মানে একটা থট এক্সপেরিমেন্ট দেন আমি এটা একদম এর পরেই পড়াচ্ছি সেকেন্ড প্লেটোর ইয়ে হচ্ছে আজকে আমি যে আধুনিক শিখে যে তোমাদেরকে আমি শেখাচ্ছি এবং শেখার জন্য যে তোমার ইতিহাস বই বলো বিজ্ঞানের বই বলো ভূগোলের বই বলো এভরি বুক then there is got to be a schooling system for the children ebong chhatro ra ki bhabe shikhbe tader jonno ki type of school hobe je adhunik school er dharona etao kintu plato diyechilen to he actually founded an academy in in athens ebong seta pray 800 bochor dhore cholechilo that's called plato's academy in athens a very famous school plato to একটা আধুনিক শিক্ষা মানে বাচ্চাদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত বড়দের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত উনার একটা শিক্ষা নিয়ে উনার বিশাল দর্শন ছিল তো উনাকে এই জন্য শিক্ষা দর্শন ফিলোজফি অফ এডুকেশন ফিলোজফি অফ এডুকেশনেরও উনাকে ফাদার বলা হয় বিকজ যারা তোমার তোমার টিচাররা যারা তোমার বিএড করেছে তাদের জিজ্ঞাসা করবে দে অল হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম প্লেটো যে ইয়াজ এ ফার্স্ট পার্সন যে যে ফিলোজফি এডুকেশনে ফিলোজফি কি হবে সেটা উনি দিয়েছিলেন ঠিক আছে আর থার্ড হচ্ছে উনি ফেমাস হচ্ছেন রিপাবলিক বলে একটা গ্রন্থের জন্য যে গ্রন্থটাতে উনি সক্রেটিস এর যে পলিটিক্যাল ফিলোজফি সেটাকে ডায়ালগ এর মাধ্যমে আরো রিফাইন করলেন এবং রিপাবলিকে উনি যে পলিটিক্যাল ফিলোজফিটা দেন সেটা কিন্তু কোন ওই মার্কস এর দাস ক্যাপিটাল এর মতো এই নয় যে এটাই ঠিক বা এটাই ঠিক উনি ইন্টারেস্টিংলি আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পৃথিবীতে যত টাইপের পলিটিক্যাল রুল হতে পারে সেটা তোমার বামপন্থীদের রুল হোক ডানপন্থীদের রুল হোক বা অটোক্রাটিক রুল হোক ডেমোক্রাটিক রুল হোক রাজার রুল হোক সমস্ত রকমের যে তন্ত্র হতে পারে পলিটিক্যাল সিস্টেম হতে পারে তার একটা অ্যানালিসিস দিলেন সেই অ্যানালিসিসটার নাম হচ্ছে রিপাবলিক অ্যান্ড ইটস স্টিল ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হাইস্ট সোল্ড বুক টুডে ইনফ্যাক্ট কেউ যদি পলিটিক্স নিয়ে জানতে চায় কেউ যদি মানে প্লেটোর রিপাবলিক বইটা পড়ে তুমি দেখবে যে ভারতের রাজনীতিতে যা হচ্ছে চীনের রাজনীতিতে যা হচ্ছে আমেরিকার রাজনীতিতে হচ্ছে তুমি সহজে বুঝে যাচ্ছ যে কি হচ্ছে ব্যাপারটা ইট ইস নট অ্যাবাউট ডেমোক্রেসি ইট ইস নট অ্যাবাউট এনি পলিটিক্যাল আইডিওলজি ইট ইস অ্যাবাউট হাউ পলিটিক্স ওয়ার্ক অ্যান্ড খুব অ্যামেজিংলি যে উনি বইটা লিখেছিলেন আড়াই হাজার বছর আগে আড়াই হাজার বছর পরও আমিও যখন আমি নিজেও রিপাবলিক দু তিনবার পড়েছি ইট ডিড ইন্ট চেঞ্জ অ্যাট অল এখনো ওর প্রত্যেকটা জিনিস একটা এই নয় যে কোনো একটা জিনিস উনার আউট অফ প্লেস হয়েছে এভরিথিং ইজ রেলিভেন্ট ইভেন্ট টুডে ঠিক আছে তো যেহেতু আমরা পলিটিক্যাল ফিলোজফিটা নিয়ে পড়ব না আমরা দুটো জিনিস নিয়ে শুধু প্লেটো রাজকে আমরা জানার চেষ্টা করবো একটা হচ্ছে প্লেটো স্কেপ থট এক্সপেরিমেন্ট ওই যে প্রশ্নটা করলো হোয়াট ইস ট্রুথ হোয়াট ইজ পাসিভ অ্যাজ এ ট্রুথ আর হোয়াট ইজ পাসিভ অ্যাজ এ ফর্ম আর তারও আগে জানতে হবে যে আমরা যে একটা মানুষকে মানুষ বলছি মানুষটা কি একটা গাছকে গাছ বলছি গাছটা কি একটা সূর্যকে সূর্য বলছি সূর্যটা কি ঠিক আছে সেইটা প্লেটো অ্যাকচুয়ালি কেন তোমরা ভাবছো আরে স্যার এটা তো কি অভিয়াস ব্যাপার কিন্তু এটা অভিয়াস ব্যাপার নয় কেন অভিয়াস ব্যাপার নয় এটা প্লেটোর কেবের এক্সপেরিমেন্টটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে আর সেকেন্ড হচ্ছে আমরা যেটা জানবো যে প্লেটোর 
এডুকেশন ফিলোজফি কি ছিল যেহেতু আমরা এখন পড়াশোনা করছি অ্যান্ড ইন ওয়েস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে প্লেটো মনে করত যে বাচ্চাদের এডুকেশন এক্সাক্টলি কি হওয়া উচিত সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি ঠিক আছে আমি প্লেটো রিপাবলিকটাকে এড়িয়ে যাচ্ছি বিকজ রিপাবলিক ইজ মোর পলিটিক্যাল বাট তোমরা যদি ভবিষ্যতে কোনো দিন কারো রাজনীতিতে ইন্টারেস্ট জাগে তোমার প্লেটো রিপাবলিক বইটা ইয়েতে ইন্টারনেটে ওপেনলি পাওয়া যায় ইউ শুড রিড দ্যাট আচ্ছা এটা 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 দেখা যাচ্ছে প্লেটো কেপটাকে गुहार मध्य मध्य अंधकार गुहार मध्य रेखे बंदी कर দিনের পর দিন তাদেরকে বন্দি করে রেখে দেওয়া হচ্ছে খুব অল্প একটা সানলাইট ঢোকে কিন্তু সেই সানলাইটটা আসে না কেভের মধ্যে কি হয় সেই সানলাইটের জন্য একটা শ্যাডো পড়ে যখন একটা পাস দিয়ে কেউ হেঁটে যায় ঠিক আছে তো এই তিনটে লোকের কথা বলছি প্লেটো বললেন যে ধরো ওরা জন্ম থেকে জন্ম থেকে ওই কেভের মধ্যে বড় হচ্ছে ওরা বাইরের পৃথিবীর কিচ্ছু দেখেনি ওরা শুধু দেখে যে একটা নির্দিষ্ট সময় বিকেল চারটের সময় নটার সময় কতগুলো লোক যখন হেঁটে যায় ওরা শুধু শ্যাডোটা দেখতে পায় কেভের ওয়ালে ঠিক আছে তা ওদের কাছে পৃথিবীটা হচ্ছে এরকম সেই লোকটা না তো ধরো কি একটা লোক আছে কেউ একটা বড় লোক এবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিস হেঁটে যেতে পারে কখনো গরু হেঁটে যেতে পারে কখনো মানুষ হেঁটে যেতে পারে কখনো হেঁটে পারে তো তারা কি দেখতে পাচ্ছে সেটা সেই লাইটের যে শ্যাডো সেটাই দেখতে পাচ্ছে ঠিক আছে তারা কিন্তু মানুষটাকেও দেখতে পাচ্ছে না গরুটাকেও দেখতে পাচ্ছি না এটাকেও দেখতে পাচ্ছে না এবার ধরো একটা লোককে ছেড়ে দেওয়া হলো ওর মধ্যে একটা লোককে ছেড়ে দেওয়া হলো যে বাইরে আসতে পারলো বহুদিন বাদে এসে সে না সূর্যের আলোটাকে চিনতে পারছে না তার একটা লোককে চিনতে পারছে কারণ সে লোকগুলো শ্যাডো দেখেছে এখন দেখো সে দেখেছে তো ওই লোকগুলোকে দেখেছে কিন্তু সে কিন্তু মনে করতে পারছে না কি এই লোকটা শ্যাডো দেখেছে কারণ তার কাছে শ্যাডোটা একটা জিনিস এবার যে শ্যাডোটা একটা অন্য একটা লোক আর যে লোকটা শ্যাডো দেখেছে সে লোকটা আলাদা লোক বিকজ নাম সিম ফার্স্ট এটা একটা অ্যালিগড়ি অ্যালিগড়ি এই জন্য যে বেসিক্যালি প্লেটো যেটা বোঝাতে চাইছিলেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো লোককে দেখি বা দেখি না আমি একটা খুব গুড এক্সাম্পল দিচ্ছি আর তোমাদেরকে আরো বেশি ব্যাপারটাকে লিভিট করার জন্য ধরো তোমাদের দেশের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি আর প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে মোদি রাইট নরেন্দ্র মোদি তোমরা নরেন্দ্র মোদিকে কোনোদিন দেখেছ সামনে দেখেছো কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় তোমরা টিভিতে দেখেছো আর ছবিতে দেখেছো তাই তো ঠিক আছে এবার দেখো তুমি বা আমাকেও তোমরা দেখোনি আমাকেও তোমরা ক্লাসের মাধ্যমে দেখছো রাইট তুমি দেখছো যে ক্লাসে একটা ভাবো তোমরা যেটা এই যে শ্যাডোর যে এক্সাম্পলটা প্লেটো দিচ্ছে তার মানে কি তোমরা আমারও শ্যাডো দেখছো নরেন্দ্র মোদীরও শ্যাডো দেখছো মমতা ব্যানার্জিরও শ্যাডো দেখছো ঠিক আছে এবার ধরো তুমি যার সম্বন্ধে জানছো আমি যখন এখন তোমাকে প্লেটোর সম্বন্ধে পড়াচ্ছি প্লেটোকেও তুমি কার মাধ্যমে জানছো বইয়ের মাধ্যমে জানছো তাই তো প্লেটো যা লিখে গেছিল তার মাধ্যমে জানছো তাই না বা যে কোনো লেখকের কথা ভাবো তার তুমি লেখার মাধ্যমে জানতে পারো যে কোনো অ্যাক্টারের কথা ভালো তাকে তো তুমি চোখে দেখো নি তাকে অ্যাক্টিং করছে তার মাধ্যমে দেখছো তো প্লেটো যেটা এই কেভের এক্সপেরিমেন্টটা দিয়ে প্লেটো যেটা বললেন যে তুমি একজনকে যখন কাউকে দেখছো সেটা মানুষ হতে পারে গাছ হতে পারে সবকিছু তাই মানুষ দিয়ে বোঝাচ্ছি তোমাকে আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর এক্সাম্পলটা দিলাম বলছে তুমি কিন্তু অ্যাকচুয়াল তাকে দেখছো না তুমি কিন্তু তার শ্যাডো দেখছো শ্যাডো আর সেই অ্যাকচুয়াল লোকটার মধ্যে কিন্তু অনেক ডিফারেন্স আছে তাই না কেন কেন সেটা খুব সিম্পল তুমি দেখবে যারাই পলিটিশিয়ান হয় আর এটা ওয়েল নোন ফ্রম লাইক থ্রি থাউজেন্ড ইয়ার্স এটা নাথিং টু রং উইথ এনি নরেন্দ্র মোদী আর মমতা ব্যানার্জি ওর এনিবডি পলিটিশিয়ানরা নিজেদের ইমেজটাকে খুব ভালো করে ক্র্যাপ করে এবং তার জন্য ওরা মিডিয়াকে কিনে রাখে এবং মিডিয়াকে প্রচুর টাকা দেয় যে আমার 
ভালো ভালো ইমেজ মানে আমার ভালো শ্যাডোটা যেন লোকে দেখতে পায় করতে হবে কারণ তাকে ভোট পেতে হবে তাই তো রাজাদের ক্ষেত্রে একই হতো ঠিক আছে সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রধানমন্ত্রী রিয়ালি কে তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী রিয়ালি কে তাকে জানবে না তাকে মিডিয়া বা বিভিন্ন জন সে যেরকম ভাবে চাইছে যেটা যে শ্যাডোটা দেবে তুমি সেটাই দেখতে পাবে ঠিক আছে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে শুধুমাত্র হে বলে নয় তুমি যদি তোমার বাবা মার ক্ষেত্রেও ধরো বা তোমার কোনো শিক্ষকের ক্ষেত্রেও ধরো বা তুমি তোমার যে কোনো লোকের ক্ষেত্রে ধরো প্রতিটা লোক সে কিন্তু তার একটা শ্যাডোকে তোমাকে প্রজেক্ট করে নেভার এভার হিউল অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্ট হোয়াট ইজ ইন রিয়ালিটি তো শুধু এই ক্ষেত্রে বলে না শুধু মানুষের ক্ষেত্রে বলে নয় তুমি অন্যান্য যেসব জিনিসের কথা তুমি যদি ভাবো ধরো সমুদ্রের কথা ভাবো ধরো আচ্ছা তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে সমুদ্রের ধারে যায়নি মোটামুটি সবাই গেছে তোমরা সমুদ্রে এমন কেউ আছে যে পাহাড়ে যাওনি যারা যারা কেউ কেউ হিমালয়ে গেছে কেউ কেউ হিমালয়ে যায়নি এবার যারা হিমালয়ে যায়নি তারা হিমালয়কে কিভাবে দেখেছে ভিডিওর মাধ্যমে দেখেছে ছবিতে দেখেছে তাই তো चेस्टा कर যে আমরা আমাদের যেসব জিনিসগুলো নিয়ে জানি সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হোক মুখ্যমন্ত্রী হোক পাহাড় সমুদ্র নদী এইগুলো আমরা তার একটা শ্যাডো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা যখন রিয়াল নলেজ পাই যখন অ্যাকচুয়ালি সেই লোকটার সাথে দেখা হয় মানে যে তুমি হিমালয়কে দেখোনি কিন্তু তার শ্যাডোটাকে দেখেছ থ্রু ইমেজ বেটা ভার্সেস তুমি যখন অ্যাকচুয়ালি হিমালয়ে ঘুরে বেরিয়ে যখন হিমালয়টাকে দেখলে তোমার মধ্যে কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের ইয়েটা আর সেই শ্যাডো নেই অ্যাকচুয়াল হিমালয় হয়ে গেল তাই না বোঝা গেল তো প্লেটো কেভের অ্যালিগুড়ি দিয়ে এইটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে আমাদের যত বেশি আমরা এটা একটা জিনিসকে আমরা এক্সপ্লোর করতে পারবো এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবো ডিরেক্টলি থ্রু ডিরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স তত আমরা সেই জিনিসটার रक्त मंच এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জানার জন্য যে তোমরা তাহলে এতদিন ভাবছিলে যে আরে এটা কি বলছে ফিলোজফাররা তো উল্টো পাল্টা সময় নষ্ট করে এটা তো আমার কাছে একটা অভিয়াস ব্যাপার কিন্তু এটা অভিয়াস ব্যাপার নয় কারণ তুমি যদি খুব ডিপলি ভাবো তুমি দেখতে পাবে যে সমস্ত রকম মিডিয়া নিউজ পেপার টিভি একটা মানুষ সে মানুষটা দেশের প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী পলিটিশিয়ান হোক বা সে যদি অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস হোক সে যেরকম সে তার একটা মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট টিম থাকে তারা একটা তোমাকে তার শ্যাডো দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে সবাই experience. शुरू कर छोट्ट 
তো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে কি প্লেটো যখন এই তার পড়াচ্ছেন তখন কি প্লেথেন্সের ডেমোক্রেসি কিন্তু প্লেটো বললেন যে না ডেমোক্রেটিক সিস্টেম ইজ নট দ্য বেস্ট সিস্টেম ডেমোক্রেটিক সিস্টেম টু ডিফাং মানে তার মধ্যে অনেক প্রচুর সমস্যা আছে এবং আলটিমেটলি প্লেটোর যে পলিটিক্যাল থিসিস তাতে মোস্ট আইডিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে উনি এটাই বললেন যে জেনারেলি দ্যাট গভর্নমেন্ট ইজ বেটার যেখানে হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ জাস্ট লাইক এ ফাদার টু অল দ্য চিলড্রেন লাইক অল দ্য তোমার সাবজেক্টস আর লাইক চিলড্রেন মানে যদি এমন কোন রাজা হয় যে রাজা তার প্রজাকে নিজের ছেলে নিজের ফ্যামিলির ছেলের মতো ভাবে and he is a philosopher king that he is a very thoughtful king that is the best form of government by the way this should also be equal in the same place in china the guy called confucius confucius er bhitti hocche pray eki rokom bolte be pray ta ebong amader india te somrat ashoko eki kaj korben so probably you know during the same time people realize that what would be the best form of the government ki bhabe political system sobche bhalo hote pare so anyhow it byro aro onek kichu ache mane autocracy democracy and then say লং থিং বাট আমি তোমাকে রিপাবলিকের একটা খুব ইন্টারেস্টিং গল্প বলি তো ওখানে একটা গল্প হচ্ছে যে সক্রেটিস এর সাথে প্লেটো অ্যাডভেন্টার সক্রেটিস আর এক ছাত্র ছিল হচ্ছে অ্যাডভেন্টার দুজনে মিলে বেরিয়েছে তো সক্রেটিস অ্যাডভেন্টার কে বলছে যে আচ্ছা অ্যাডভেন্টার তুমি বলো তো যে ধরো একটা জাহাজে করে তুমি যাচ্ছ রাইট জাহাজে একশো মতো লোক আছে তুমি তাদের মধ্যে একজন তো সেই জাহাজটা যখন ঝড় উঠেছে বুঝতে পারছো তো সমুদ্রে ঝড় উঠেছে জাহাজটা বেশ এদিক ওদিক টোলমাল করছে তো সেই জাহাজের এখন ক্যাপ্টেন নির্বাচন করতে হবে ঠিক আছে তো জাহাজের ক্যাপ্টেন নির্বাচন করতে হবে তো তুমি কাকে ক্যাপ্টেন করবে অসক্রিটিসে বলে যে যে স্যার আপনি কি বলছেন এটা খুব সিম্পল ব্যাপার যে অবভিয়াসলি আমাদের মধ্যে যদি কেউ খুব অভিজ্ঞ নাবিক থাকে যদি কোনো খুব মানে এক্সপিরিয়েন্স ক্যাপ্টেন থাকে ডেফিনেটলি দ্যাট ক্যাপ্টেন উইল বি দ্য স্টিওয়ার্ড অফ দিস শিপ রাইট তার হাতে আমরা মানে ক্যাপ্টেন শিপ ছেড়ে দেবো কারণ সেই একমাত্র আমাকে বাঁচাতে পারবে যখন ঝড় বা এই হয়লি ঠিক এবার ধরো তোমার কোনো রোগ হয়েছে ধরো তোমার কোনো হার্টের রোগ হয়েছে তুমি হার্ট আমি এখন তোমাকে কথার কথা বলছি যে মানে আমি জাস্ট লিটারলি হয়তো সক্রেটিস এটা বলেনি আমি আরো বোঝানোর জন্য বলছি তোমার হার্টের রোগ হলে কি হবে তুমি একটা হার্টের সার্জেনের কাছে যাবে যে হার্টের বিশেষজ্ঞ তোমার পায়ে যদি লাগে তুমি পায়ের বিশেষজ্ঞের কাছে গেলে তাকে সারাতে তোমাকে যদি কোনো গাড়ি সারাতে হয় তুমি কোথায় যাবে কার মেকানিকের কাছে যাবে রাইট তাই তো তারপর তারপর সক্রেটিস অ্যাডমিন্টাস কে প্রশ্ন করছে যে কিন্তু তোমার বেসিক্যালি যদি রাষ্ট্রের যদি প্রবলেম হয় ধরো এখন ইন্ডিয়ার অনেক প্রবলেম আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক প্রবলেম আছে রাইট প্রতিটা স্টেটের প্রতিটা সিটি প্রবলেম আছে তো সেখানে জনগণ কোথায় যাবে যদি সে রাষ্ট্রে প্রবলেম সলভ করতে হয় বলে সেটাকে কি ভোটাভুটি করে হয় হ্যাঁ বলো কার কাছে পুলিশের কাছে না না তা নয় ধরো তোমার আজকে ভারতের অনেকগুলো প্রবলেম আছে ধরো ভারতের জলের প্রবলেম আছে এডুকেশনের প্রবলেম আছে অনেক কিছু প্রবলেম আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেক কিছু প্রবলেম আছে প্লেটো যে উনি অ্যারিস্টোটল যেটা বলার চেষ্টা করছিলেন যে ভোট দিয়ে এটা হয় না কারণ তোমাকে যদি যে জাহাজ ডুবে যাচ্ছে সেই জাহাজকে বাঁচাতে গেলে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনকে লাগে তাই তো তোমার যখন হার্টের রোগ হয়েছে সেটা তোমাকে বাঁচাতে গেলে একটা হার্ট স্পেশালিস্ট লাগে কিন্তু ডেমোক্রেসিতে কি হয় যেটা অ্যারিস্টোটল বলছেন যে সবসময় ডেমোক্রেসিতে একটা ভেরি ওয়েল অবজার্ভেবল যে সবচেয়ে যারা ভালো করতে পারতো রাষ্ট্রের দে ডু নট গেট এ চান্স টু রুল কারণ আলটিমেটলি তারাই ক্ষমতায় আসে যারা জনগণকে ফিস করতে পারে যারা জনগণকে খুব ভালো ভালো বলতে পারে এই বলতে পারে যারা ভালো কথা বেঁচতে পারে নট নেসেসারিলি দ্য পিপুল হু আর অ্যাকচুয়ালি কেপেবল অফ রানিং দ্য স্টেট অ্যারিস্টোটল ইঙ্গিত ওই দিকেই ছিল এথেনিয়ান ডেমোক্রেসির এগেনস্টে উনি অবশ্যই এথেনিয়ান ডেমোক্রেসির এগেনস্টে বলেছেন ইট ইজ স্টিল ভ্যালিড ফর অল ডেমোক্রেসি যে ডেমোক্রেসির সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে এই যে যখন ডেমোক্রেসিতে যে প্রবলেমটা সলভ করা দরকার আমরা সব কিছুর জন্য ভোটাভুটি করছি কিন্তু তাতে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে সেরা যে লোকটাকে আমরা খুঁজছি না যে সেরা যে লোকটা যে সার্ভিসটা দিতে পারতো সে কিন্তু ভোটে দাঁড়াবে না কারণ তার অত সময় নেই বা সে এইদিকে আসবেই না তো সেই জন্যই হি ডিড নট লাইক দ্যাট ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট কল ডেমোক্রেসি ইনফ্যাক্ট প্লেটো অ্যারিস্টোটল এবং সক্রেটিস তিনজনই ডেমোক্রেসি দে ডিড নট লাইক বাট সেটা অ্যানাদার কোয়েশ্চেন অন দ্য পলিটিক্যাল ফিলোজফি অ্যান্ড দে হ্যাভ দোজ আর্গুমেন্ট দ্যাট বোজ অন যে 
আমরা তো একটা দেশকে বাঁচাতে গেলে ওদের বক্তব্য হচ্ছে একটা সেরা লোককে দেওয়া উচিত নট নেসেসারিলি উইল বি ভোটেড টু বি র্যালিং দেন তো এটা একটা এন্টারলি তাদের ভিউ পয়েন্ট নট নেসেসারিলি দ্যাট হ্যাজ টু বি ট্রু বাট দ্যাটস হাউ দ্য রিপাবলিক ওয়াজ রিটেন ঠিক আছে এইবার প্লেটোর এবার আমি লাস্ট একটা জিনিস আর জাস্ট কয়েক মিনিট ধরে শেষ করি দ্যাট ইজ এ একাডেমি অ্যান্ড এডুকেশন প্লেটোর এটা প্রথম আইডিয়া যে বাচ্চাদের শিক্ষা দিতে হবে যদি বাচ্চাদের রেসপন্সিবল সিটিজেন করতে আজকে কি আজকে যে তুমি যেটা বললে যে স্কুলে যেতে হবে কেন এই যে বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া উচিত এবং স্কুলে বাচ্চাদের একটা সিস্টেমেটিক এডুকেশন দেওয়া উচিত অ্যাবাউট এথিক্স অ্যাবাউট সায়েন্স অ্যাবাউট ম্যাথামেটিক্স তখনকার দিনে ওগুলি ছিল এথিক্স সায়েন্স ম্যাথামেটিক্স আর প্লেটো তার সাথে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এবং মিউজিক প্লেটোর এডুকেশনে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এবং মিউজিক বোথ আর অল আর ইন্টিগ্রাল পার্ট এটা প্রথম প্লেটো বললেন যে বাচ্চাদের জন্য স্কুল বানানো উচিত তার আগে স্কুলের বাচ্চাদের স্কুলের কনসেপ্ট এভাবে ছিল না এবং সেই স্কুলে কি পড়ানো হবে সেটাও ছিল না উনি প্রথম সিস্টেমেটিক্যালি বাচ্চাদের জন্য স্কুল কি হওয়া উচিত স্কুলে কি পড়ানো উচিত বাচ্চাদের কত বছরের এডুকেশন হওয়া উচিত তখনকার গ্রিকের সময় সো দিস এন্টার আইডিয়া অফ স্কুলিং আজকে যেটাকে আমরা তোমাদেরকে স্কুলিং বলছি হাই স্কুল বলো মিডিল স্কুল বলো প্রাইমারি স্কুল এখন তো স্কুল অনেক ভেঙে গেছে শেষ করছি বা তোমাদের কোন প্রশ্ন থাকলে বল দেখিনি বা বড় বড় ব্যক্তিত্বদের যে আমরা বিচার করি এখনকার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আমাদের ঠিক হয় না যাদের যেহেতু তাদের মানতে গেলে সেটাই স্বাভাবিক যে একটা লেখক যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমরেশ পর্যন্ত সে লেখা লেখার মাধ্যমে সে আমাদের কাছে একটা কি শ্যাডো তাই তো তাকে তুমি যখন রক্ত মাংসের দেখবে হিন্দে ডিফাইন কর হ্যাঁ স্যার বলো স্যার পিথাগোরাস একবার বলেছিলেন যে মিউ মানে স্যার বিউটি আর হারমোনিকে নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায় তাহলে স্যার আমার কোশ্চেন যে এটা ফিলোজফিক্যাল না সায়েন্টিফিক বিউটি থেকে শুরু করে আমার কতটা জল তেষ্টা পেয়েছে সবকিছু নাম্বার দিয়ে মেজার করা যায় সো দ্যাট ইজ হিজ আইডিয়া মানে একটা নাম্বার দিতে হয় না নাম্বার না দিলে আমরা ম্যাথামেটিক্স করতে পারবো না যে সত্যিটা ভালো লাগছে কি লাগছে না আস্তে আস্তে আমাদের এই আজকে আমরা যে ডেটা সায়েন্সের যুগে আমরা টের পাচ্ছি যখন আমরা আজকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং এই কথাগুলো ইউজ করছি হ্যাঁ আজকে সমস্ত কিছু আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সবকিছুকে আমরা একটা নাম্বারে আন্ডারে আনার চেষ্টা করছি তা নাহলে তো আমরা ওটাকে কম্পিউটারে ফিডি করতে পারবো না তাই না তাই তো এবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এ ধরো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর প্রথম ব্যাপারটাই হলো যে আমি যে বট রোবট তৈরি করো বা বট বা একটা সফটওয়্যার যে প্রোগ্রামিং করলাম তাকে বলে বট রোবট মানে রিয়েলি রোবট এবার একটা রোবট ধরো একটা তোমাকে দেখলো বা একটা লোককে দেখলো একটা মেয়েকে দেখলো একটা ছেলেকে দেখলো একটা 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 সিন দেখলো রাইট একটা সমুদ্রের ধারে একটা বিউটিফুল সিন তুমি রোবটকে দেখালে 
এবার সেই রোবটকে যদি মানুষের মতো বিহেভ করতে হয় মানুষের মতো ওরা একটা ভালো লাগা খারাপ লাগার ব্যাপার আসতে হবে তাই তো তো তার মানে কি করতে হবে এখন রোবট তো মানুষের মতো না তাকে তো একটা নাম্বার দিয়ে বুঝতে হবে ব্যাপারটা তাই না মানুষের মতো করার চেষ্টা করছি তখন বোঝা যাচ্ছে যে যেটা আমাদের সেন্সারি ওয়ার্ল্ড আমরা বলি মানে সেটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দৃশ্যমান যে জগৎ সেই দৃশ্যমান জগৎ যে জগৎ থেকে দেখতে পাই সেটাকে একটা নাম্বারে আন্ডারে না আনতে পারলে আমরা সেটাকে কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে পারবো না তোমার মতো হতে পারে একজন জন্য তো রোবট কে বলছে তোমার অবতার হতে হবে ধরো তুমি যখন চ্যাট জিবিটি আমরা করো মানুষের মতো এবার সেই রোবটটাকে ট্রেন করতে হবে বাট তুমি তাকে বলে দিলে যে এই দৃশ্যগুলো আমার ভাল লাগে ও সেটাকে ভালো বলবে এই দৃশ্যগুলো আমার খারাপ লাগে ও সেটাকে খারাপ বলবে তো তাই তুমি তোমার মতো বিহেভ করতে পারবে দৃশ্যমান জগতের সবকিছু নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব হ্যাঁ বল কারোর নাকের দৈর্ঘ্য বা এই দৈর্ঘ্য চোখের দৈর্ঘ্য বা এই দৈর্ঘ্য রাইট মেজারমেন্ট এর উপর বেস করে বলা যায় যে এর মুখটা দেখতে এত ভালো এই না এটা একটা এর একটা সাইন্টিফিক বেসিস আছে দ্যাট বেসিস ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি বেসড অন ইভোলিউশন ঠিক আছে তো এটা করা এটা এটাও ডাউটফুল জিনিস কিন্তু দ্য থিং ইজ দ্যাট দিস ইজ বিং ডান অ্যান্ড বিং ইউজড ইন রোবটিক্স রোবটিক্স এগুলো ইউজ করা হয় যে যেহেতু অধিকাংশ মানুষের এই বিউটিটার পার্সপেকটিভটাকে পছন্দ হয় অধিকাংশ আমি বলছি না সবার সেহেতু ধরে নয় যে রোবটকে এভাবে লাগানো যেতে পারে আচ্ছা মানে এইভাবে তাকে একটা ভালো লাগানো যেতে পারে বা খারাপ লাগানো যেতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে চলো আজকে আছে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে বিভিন্ন মুখের জিওমেট্রিক
Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.